Bonjour. Bonjour Simon. Comment vas-tu? So how are you? Uh -huh. Comment vas-tu exactement? Uh, can I say um, très bien? Très bien. Mm -hmm. Parfait. Exactement. Exactement. Exactly. Parfait. Très bien. Et comment comment se passe ta journée? Comment se passe ta journée? You'll see it's easier to read than to speak. <laughs> okay. Okay. Comment se passe ta journée? Uh, what, what does that mean? Ta journée is your day. How's your day is going on, passing? Uh, comment se passe ta journée? Mm -hmm. Exactement. Très bien. Uh, uh, moi bien. Bien, tu peux dire très bien. Très moi bien. bien. Très bien. Uh -huh. Is Mobi is it is Mobi in Spanish? I can't remember. Mobi in Spanish. Yeah, that's what I think. Yeah, I was like, no, that can't be right. Très bien, très bien is French, right? Très bien. Très bien is very good. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Que fais-tu le matin? Que fais-tu le matin? Que fais-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Fais-tu? It comes from faire, to do, faire. So what do you do aujourd'hui, today? Um, uh, I have no idea how to say it. I don't know. I, I don't know how to reply. Mm, do you know the word for uh, work, for example? You can just invent whatever okay, you have in I, mind. I like, I like working. Yeah. I was in a, I was in a sales call today. Uh -huh. I did Donc, not close. Exemple. I failed. <laughs> tu peux dire, uh, tu peux dire, je, je travaille. I work, je travaille. Je... Je... Like what? Mm -hmm. Just a, I, was, I was selling a web. Any... Well, actually, I wasn't selling. I did. I did. Uh, I did a small sales call for a copywriting. Didn't work out. Um, but I did find a commission, a salesperson to work for me. So that was a good thing. Commission based. Okay. So I'm learning my management, business management skills at the moment in time. So. Oh, super! Très so bien. if you if you were if you were a CEO, what would you ask me if I was trying to be trying to work for you as a web designer? Pardon, sorry. How, how do I say? How do I say I want to be a web designer? Ah, je veux. I want. Je veux être. It's quite easy. Je veux être un web designer. On n'a pas vraiment de. We don't really have a, a translation. Un, un créateur de de web. Tu peux dire un créateur uh, web designer. Créateur de site de site internet. Web pages. Je veux, but the main, the main important thing here is je veux être, I want to be. You can say je, je veux être, je veux dire je veux être un docteur, doctor. Je veux être, uh -huh. je veux être, I want to be. Je, je veux être means I want to? Uh -huh. I want to be. I oh. want is je veux. Être, it's to be. And then you can just... You know, you can just add whatever you want. Je veux être un docteur, un créateur de site internet, un acteur. A lot of words are very similar to English. It's just hard at the beginning, but slowly as you get better and better with French, you realize a lot of the words are very similar. Uh, merci beaucoup. <laughs> pas de problème, pas de problème. Uh, uh, but today I just want to kind of ask you questions so that you kind of find whatever vocabulary you have in French. Just, just try to get any wo words in French, you know, that you have. How to say you're awesome in French? <laughs> tu es... Hmm. Huh, awesome, that's a tough one. Tu es... Tu es excellent, tu es... Bi... Tu es parfait, tu es... Tu es cool, tu es cool. Tu es cool. Tu es cool, tu es cool, is that, uh -huh. uh, awesome? Okay. Awesome, uh -huh. tu es cool. Excellent, cool. parfait, cool, cool. Parfait, cool. Pa what does par parfait mean? Parfait, perfect. Oh. You're perfect. Yeah, we don't really have, on n'a pas vraiment, we don't really have a, a word for awesome. Tu es, tu es cool, tu es excellent, tu es, it's like great. Mm -hmm. Okay. That's... Donc, um, pa donc uh, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te demander? Tu m'as dit que tu as travaillé, you worked today, a little bit. Oh, so travailler uh, is work, right? Uh -huh. Travailler. Travailler is to work. Travailler. 
qu'est-ce que tu... Hmm, travailler to work, je vais écrire. Travailler to work. Ah, je prononce ça. Travailler, travailler. The double L is Y. Travailler. Kind of like this. How do I say, so, mais j'aime... No, how do I say I like to work? J'aime travailler, j'aime, I like. J'aime travailler, ok. J'aime travailler. The sound is like this. Travailler. Oh, j'aime travailler. Mm -hmm, parfait, parfait. J'aime travailler. J'aime manger. Tu connais manger? Tu connais. Tu connais, do you know? Tu connais. J'aime manger. How do I say, um, I, I want to build a uh, software engineering team? Ah, je veux. So always the same one as before. Je veux. Je, je veux. veux je veux. Je veux uh -huh. means uh, I want. Right? I want. Et être, uh -huh. être veux. means to be. Uh -huh. Être to be. Je veux construire une équipe. That's a bit difficult, but. Je veux Is it construire... être ou être? Do you pronounce être. R? Être, it comes from here. Être. Uh -huh. You pronounce the R. Je veux être. Travailler. Très bien. Travailler. Uh -huh. Très bien. Je veux. Je veux, um, je veux travailler. If you say je veux être travaillé, I want to be working. So you have to choose either one, either être or travailler. Je veux construire une équipe. What did you tell me? Je veux, I want to build a web team, uh, web design team. Mm, yeah. I want to, yeah, I want to, yeah, I said software team, but web design team, same, similar things. Je veux construire une équipe de création de sites internet. Construire is to build. Construire? Construire. 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 Ah, uh -huh. oh, très bien, très bien. Construire. Comme ça. Construire. I always, with my students, I always try to give them the pronunciation. Construire. Like this. Uh, can I try pronouncing Const once? Uh -huh. Construire. Construire. Mm -hmm. Exactement. Exactement. Très bien. Une équipe, a team, une équipe. Ok. Um, je veux construire une équipe de création uh -huh. de sites internet. De sites, de sites. Une équipe, équipe. Ça c'est difficile. It's difficult for English speaker. Équipe. Oh, équipe. équipe. Uh -huh, exactement. Équipe. Well, what like does this. équipe mean? A team. Oh, équipe is a team. Oh, ok. Mm -hmm. like a... Une équipe. What, what, what is equipment in, in French? Très similaire. Équipement. Oh, okay. But equi equipe is a team. Uh-huh, uh-huh. There, there are so many words that kind of have the same roots, you know? It's very tricky. Uh, équipe, équipement, it's the same root. Équipement, equipment. But in English, it's just so different. Team. <laughs> how do I ask, do you have a team? How many how, how do I say, how many employees do you have? Uh, combien? Combien is how many? Combien d'employés? D'employés. Alors, uh, as-tu? As-tu ou avez-vous? Avez It depends if you want to be formal or informal. Combien d'employés as-tu? Uh, The first one is informal. As-tu? So what is combien? Friends. Combien? Combien? Combien is how much? How many? Combien d'employés? As-tu? Mm -hmm. Combien d'employés as-tu? What's avez-vous? Avez-vous is the same as as-tu, but in a formal way. Oh, okay. So, combien d'employés avez-vous? Mm -hmm. Combien d'employés avez-vous? How many employees do you have? Can you say it one more time? Combien d'employés? Oh, combien d'employés avez-vous? Avez combien d'employés avez-vous? Très bien, très bien. Most of the endings, we don't pronounce in, in French. That's the tricky part. S. Like any ends of S, T. Uh, what, what else do we have? We have so many letters we don't pronounce. Uh, S, T, Z. We don't pronounce. Uh, Internet, S, T, Z. Most of the S, T, A, R as well. All those letters, all the endings, we don't pronounce. That's the tough one for French. Combien d'employés as-tu, avez-vous? Et donc, 
Qu'est-ce que tu veux? Uh, how, do que ask, tu how do I ask? Would you like to run a business? Uh huh. Aimerais-tu? So we use. Remember, j'aime. J'aime. I like. J'aime is I like. So we use the same rules. Est-ce que vous j'aime run a business? Et, Aimerais, aimerais-tu? Aimerais, aimerais is would. Would you like? Oh. Aimerais-tu? Aimerais-tu? Would you like? Aimerais-tu? Uh, what did you tell me? Aimerais-tu? Would you join? like to? Would you like to run a business? Aimerais-tu uh, to run? Comment je peux traduire ça? Aimerais-tu? Uh, aimerais-tu? Uh, construire un business to run aimerais-tu hmm. je dirais construire aimerais-tu construire to build to run aimerais-tu construire un business business is the same un business ensemble together aimerais-tu construire aimerais aimerais-tu construire un business ensemble 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 uh-huh. ensemble Construire is to run. Construire is to, to build, to run. Uh-huh. So how do you say, would you like to do an IPO? Initial public offering. Ah. Uh, aimerais-tu... Hmm. Comment on dirait IPO? Aimerais-tu... Uh, faire un, un... How do you say in English IPO? Uh, IPO initial public offering. Une offre publique, so in French it's going to be the opposite. Offre publique au pays. Mm, je dirais, aimerais-tu, aimerais-tu faire un no pays? Would you like to do an IPO? Aimerais-tu faire un no pays? Aimerais-tu faire un... Une, une, pardon, une au pays. Uh-huh. Une offre publique. How do you say OPI? Initial public o- offering. O- uh-huh. o- oh, oh, I see, I see. It's the letters are so strong. Okay. Exactement. <laughs> Exactement. Et mon retour fait en OPI. OPI. I. Oh. Et mon retour fait en OPI. Uh huh. Exactement. Exactement. So how do I say um how much is the price of your stocks? Hmm. Combien? How much? Remember? Combien? Combien est le prix, the price, le prix de ton stock? Stock is the same. It's not so complicated. Combien est le prix de ton stock? What's the price of your stock? Combien is what? Combien is how, how much? How much? How much? Oh, combien est le, est le prix de ton stock? Mm-hmm. Tu peux dire aussi quel. Quel is what? What is the price? What is the price? How much is the price? Quel? Combien? Well, what's the difference between combien and quel? Combien, how much, quel, what? Ok. Combien est le prix de ton stock? Do I pronounce mm-hmm. it stock or stock? Stock, stock. Combien est le prix de ton stock? Stock. Très bien. Stock, ouais, stock. The, the O is kind of O in French. O, stock. Combien est le prix de ton stock? Très bien, très bien. Yeah, it's good. You have a good accent, actually. Ou quel? Quel est le prix de ton stock? What is the price of your stock? Um, how, how to ask how many businesses do you own? Uh, combien? So, combien de business? This one should be quite easy. Combien de business as-tu? I think all those words we've seen them in the class. Combien de business as-tu? Combien de business combien? as-tu? Mm-hmm. Combien? How many business as-tu? Combien de business literally, literally, it would be like, how many of businesses do you have? We use de a lot in French to connect uh, different words. How do I ask, how many successful businesses do you own? Try that. You should be able to do that. With uh, the last one, only successful. You're only missing the successful. Successful would be... Uh, uh, comment on peut dire ça? Uh, combien de business? Uh, à succès. Successful à succès, on dirait. À succès. Combien is how many, right? Mm-hmm, exactement. Com- combien was own? 
Pardon? How, how do you say Sorry? you own? How do you say you own a business? Like what's own? It's like to have. To have, we use avoir. avoir. Okay. Combien? <laughs> combien? Uh, combien avoir the business at two? Right. Oh, at at avoir at two is already conjugated. At like at two, it's do you have? So you don't have to use avoir. Combien de business a succès? Successful business. Combien de business a succès? At two, do you have? Gotcha. Wait, wait. So combien combien the uh I, I don't know what I'm Pardon? No. Com combien? Combien? How many? How many? Combien? Okay. Com uh -huh. Combien de business? How many businesses? A tu a tu is do you have? So tu is you. Et a is the conjugation of avoir. So if I if I show you tu g tu a il a nous avons let me write it down and then uh, vous avez ils ont so that's here you can see avoir but conjugated I have you have he has we have uh, you have they have. So you can see the second one is the same as a tu. Okay. In in French, most of the verbs change depending on the uh, the subject. Okay. D'accord. Yeah. How do I say um? Uh, how 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 do I say my name in French? Je m'appelle Simon. Uh, uh, très bien. Uh -huh, parfait. Je m'appelle. Je m'appelle. Simon, if you want to, if you want to tell your age, G, that's one is tricky. I have. How do I say I'm 35? Uh -huh. J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Exactement. J'ai 35 ans. Oh, 35 ans. Oh, j'ai 35 ans. Exactement. So it, the, in English, you say I, I'm, I'm 35. In French, you say I have. J'ai. As you can see at the top, it's the same. I have. J'ai 35 ans. Tu peux dire je suis. Je suis. I am. Par exemple, je suis. Je suis. Créateur, designer. Je suis designer. Tu peux dire de. De site. I'm a web designer. Je suis designer de site. Je suis. Uh -huh. Je suis entrepreneur. Yeah, uh, j'aime, j'aime. How do I say I like that? How do I say I like that? <laughs> Je suis entrepreneur. Je suis entre entrepreneur. Okay. How do I like? Mm -hmm. I love entrepreneurs. How do I say that? Uh, j'aime, j'aime. You learned that one. J'aime. Oh, j'aime, j'aime entrepreneurs. J'aime les entrepreneurs. J'aime les entrepreneurs. Exactement. Like I like entrepreneurs. J'aime les entrepreneurs. Uh, what's a uh, les? Le, uh, les is the the I like the entrepreneur. Oh, j'aime le, les entrepreneurs. J'aime les entrepreneurs. Okay. Exactly. Can you say one more time? Hmm? J'aime les entrepreneurs. J'aime. The S is silent at the end. You, we don't pronounce them now. Oh, okay. <laughs> j'aime les entrepreneurs. Uh huh. Exactly. So that is plural. I love entrepreneurs. Exactly. Exactly. Yeah. We just don't pronounce the S. J'aime les entrepreneurs. Tu peux dire j'aime travailler. Avec les entrepreneurs. Let me write it down. J'aime travailler. I like to work with entrepreneurs. 